ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சில் ஃப்ரான்ஸில் ஜோசப் மிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒம்பது வயசு பையனை வெறுநாய் கடிச்சிருது அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் வெறுநாய் கடிக்கு எந்த விதமான மருந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போது தான் ஜே ஜே கிராஞ்சர் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பீடியாட்ரிஷனும் ஆல்ஃபர்ட் உல்பியன் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு நியூரலஜிஸ்டும் இந்த ஜோசப் மிஸ்டரை லூயிஸ் பேசர் கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க ஏற்கனவே லூயிஸ் பேஸ்டரும் எம்லி ராக்ஸும் அவங்களோட பேஸ்டர் இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த ராபிஸ் வைரஸ்க்கான பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வராங்க குறிப்பாக ராபிஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போன ஒரு முயலோட தண்டுவடத்தில் இந்த வைரஸ் பார்ட்டிக்களை வளர்த்து அதில் அச்சினிவேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் மூலிமா இந்த வைரஸ் பார்ட்டிக்கலை ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணி அதோட நோயோட்டக்கும் தன்மையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் காய வச்சு அதை ஒரு ராபிஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்க்கும் கொடுத்து அந்த நாயை குணப்படுத்துகிறாங்க இப்போ எனிஹவ் ஜோசப் மிஸ்டர் ராபிஸ் நோயால் எதிர்காலத்தில் இருந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஜே ஜே கிராஞ்சர் அண்ட் ஆல்ஃபர்ட் வில்பேனோட உதவியோட லூயிஸ் பேஸ்டர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஜூலை ஆறாம் தேதி இரவு ஜோசப் மிஸ்டருக்கு இந்த முதல் வேக்சின் இன்ஜெக்ஷனை கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பத்து நாளுக்கு ஒரு பன்னெண்டு டோஸ் வீதமாக ஜோசப் மிஸ்டருக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்துட்டு வராங்க பத்து நாளுக்கு அப்புறம் ஜோசப் மிஸ்டர் இதிலேருந்து முற்றிலுமாக குணமடைஞ்சிடுறார் இந்த ஒம்பது வயசு பயனான ஜோசப் மிஸ்டர் தான் உலகத்திலேயே ராபிஸ் நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக குணப்படுத்தப்பட்ட முதல் நபர் பின்னால் இவர் தான் பேஸ்டர் இன்ஸ்டியூட்டோட கேட் டேக்ராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரைக்கும் இருக்கார் என்ன தான் நம்ம ராபிஸ் நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் ஸ்மால் பாக்ஸ் மாதிரி இதை உலகத்திலேருந்து முற்றிலுமாக அகற்ற முடியல அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபிஸ் நோய் மனுஷங்களுக்கு மட்டும் வரது இல்லாமல் விலங்குகளுக்கும் வரும் அதுவும் இல்லாமல் விலங்குகளிலிருந்து மனுஷங்களுக்கும் பரவும் ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விலங்குகிட்ட இருந்தும் இந்த ராபிஸ் நோயை முற்றிலுமாக அகற்றுவது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்லை இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் பேர் இந்த ராபிஸ் நோயால் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் இருக்க பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க கிட்ட இந்த நோய் அதிகமாக இருந்து அவங்க இதனால் இறந்தும் போகிறாங்க என்ன தான் சர்வதேச நாடுகள் மருத்துவத்துறையில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை பண்ணாலும் இன்றைக்கும் பல நாடுகளில் போதுமான மருத்துவ வசதிகளும் போதுமான பராமரிப்பும் இல்லாமல் நிறையா பேர் இன்னும் பல நோய்களால் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம்